ஹலோ பியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக என்னோடய சிக்னேச்சர் ரெசிபியான மைசூர் மட்டன் புலாவ் சூப்பராக அருமையாக எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்ட போகிறேன் வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நான் குயிக்காக பார்த்து சமையலை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் முதல்ல ஒரு மசாலா அரைச்சிக்க போகிறோம் அதுக்கு மிக்சி ஜாரில் பச்சை மிளகாய் உரிக்காத பூண்டு இஞ்சி புதினா அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தண்ணி போடாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்மளுக்கு பச்சை மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம மட்டன் புலாவ் மசாலா ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பாண்டி சூட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு லவங்கம் ஒரு பட்டை பாதி ஸ்டார் அனீஸ் இந்த மசாலா எல்லாம் ரெண்டு நிமிஷம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண மசாலா பொருட்கள் எல்லாம் ஆரம்பத்துக்கு அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இடிச்சு எடுத்துக்க போறோம் இந்த மசாலா பொருட்களை எல்லாம் கொரக்கொரப்பா இடிச்சு எடுத்துக்க போறோம் இப்போ நம்மளுக்கு மட்டன் புலாவோட மசாலா ரெடியா இருக்கு அடுத்து குக்க சூடானதுக்கு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அப்புறம் ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய் காஞ்சதோ ரெண்டு பிரியாணி இலை பெருசாக நறுக்கிய ஒரு வெங்காயம் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் பொடியாக நறுக்கிய ஒரு தக்காளி சேர்த்து தக்காளி சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்ச பச்சை மசாலா சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு பச்சை மசாலா நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நானூறு கிராம் அளவு பெரிய சைஸ் மட்டன் எடுத்துருக்கிறேன் இதை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளை சேர்த்து மட்டனை நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மட்டன் இன்னும் நல்லா வேகிறதுக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் மட்டன் வேகிறதுக்கு இந்த தண்ணி பத்தாது அதனால் இன்னும் காலு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து இந்த மட்டனை நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் இது கொதி வந்ததும் இந்த குக்கர் லீட்டை க்ளோஸ் பண்ணி நாலு விசில் வரைக்கும் மட்டனை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மட்டன் ஒரு பக்கம் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ரைத்தா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுலில் நீளமாக நறுக்கிய வெங்காயம் வெள்ளரிக்காய் தக்காளி தயிர் அப்புறம் ராய்த்தாவோட டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக பிளாக் சால்ட் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அப்புறம் இது மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இப்போ ராய்த்தா ரெடி அடுத்து நம்ம அரிசியை ஊற வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒன்றரை கிளாஸ் அளவு ஜீரகா சம்பா அரிசி எடுத்துருக்குறேன் இதை நல்லா ரெண்டு தடவை கழுவுனதுக்கு அப்புறம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க இதை நம்ம வர பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் தான் ஊற வைக்க போகிறோம் அடுத்து நம்ம மட்டன் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நாலு விசில் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கர் லீட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு மட்டன் வெந்து வந்திருக்கு ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்க போகிறோம் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்ச புலாவோட மசாலா சேர்த்துக்க போகிறோம் தேவையான அளவு கல் உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம மசாலா போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது இப்போது ஒன்றரை கிளாஸ் அளவு ஊற வச்ச ஜீர சம்பா அரிசி சேர்த்துக்க போகிறோம் அரிசி நல்லா மசாலாங்களோட மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தனி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் இங்கே ஒன்றரை கிளாஸ் ஆகுறதுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் யூஸ்வலாக ஒன்றரை கிளாஸ் ஆகுறதுக்கு மூணு கிளாஸ் தண்ணி சேர்க்கண
ஏற்கனவே நம்ம மட்டன் குக் ஆகிறதுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கிறதுனால நான் வெறும் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் பாருங்கள் இது கொதி வந்ததும் குக்கர் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம மூணு விசில் வரைக்கும் பலாவை குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் வாங்க ரொம்பவே ஃபேமஸான மைசூர் மட்டன் புலாவ் எப்படி ரெடியாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதே மட்டன் புலாவை நீங்கள் வெறும் அடுப்பில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கூடுதலாக சுவையாக இருக்கும் இந்த மட்டன் புல்லாவோட ராய்த்தா வேக வச்ச முட்டை சேர்வா லெமன் அப்புறம் ஆனியன் எல்லாம் வச்சு சாப்பிடும்போது அடி தூளாக இருக்கும் என்னங்க இந்த வீக்கெண்டுக்கு மைசூர் மட்டன் புலாவ் செய்கிறதுன்ட்டு டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா ஓகேங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி செய்யுங்க உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக இதை ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் போதும் ஓகே விவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ